我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着北凉梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。不知道为什么凯哥失恋，我也不知道为什么他会借这么多的钱，这些钱用在了哪里？他现在人在哪里？对我来说都是一个谜。不，这这是什么时候的事儿啊？有段日子了，你怎么不能早一点告诉我们呢？啊，不也怕你们担心吗？哎呀，借多少钱？放心吧，爸，只要把别墅卖了。这钱就都能还上。现在他人找不着，别墅还卖不了。不过，我跟那些债主已经签了协议了，我和子墨的生意不会受影响。哎呀，你放心，可怜的欢欢，可怜的子墨呀，这……你说咱们家怎么怎么摊上这么多事儿？这……没事的，爸。过去就行了，什么事儿也没有。你能挺得住？我挺得住啊！你看我这不挺得好好的，直直的、板板的。都什么时候了，你还有心情开玩笑啊？我要还真能开玩笑呢，就证明这事儿不是什么大事儿。这还不是大事儿啊？哎呦！爸，你相信我吧。你说我有什么大事儿吗？现在最关键的是，妈身体好。现在我父母双全，儿子那么可爱。虽然老公失联吧，但起码我自己事业有成啊。我就算是欠债，我也自能抵债。我还有什么可焦虑的呢？没事的，爸啊，没事儿。相信我，只要把别墅卖了，这些钱都能还上。我跟子墨现在也挺好的。也没有影响我的工作，也没有影响我的生活，啊、嗯，别操心了。倒也是，一切都过去的，别操心，啊，请养病。哎，你们去童主任那儿那么久，是不是我的病又严重了？啊，人家童主任夸你呢。对呀、啊。夸你恢复的特别好，再过几天都可以出院了。哎、对。终于可以出院了！哎，我们得先说好了，出院之后咱得有分工。妈，您呢，就是踏踏实实的养好身体。爸，您就是一心一意的照顾好我妈。我呢，就过好我自己的生活，把工作做好。子墨呢，就让他好好学习。好吧，我们四个人就这么分工。好，行吗？好吧。对不起，啊，我认错人了。没事，三百，不怪你。啊，这样，这二百块钱你拿着啊。但是从今天开始呢，咱们的合作就算结束了。那你后面有需要再跟我说。后面就不用了，后面呢你就好好照顾阿姨，好不好？谢谢。
你怎么还在这儿？啊，我马上就走了。那个子墨也该放学了，我去接他。今天的事儿对不起，但我保证以后绝对不会发生了。没事了，你快回去吧。没事了啊。那行。啊，那个张大姐这块呢，也别怪她，确实是我骗的。我知道了，回去了。那行，我走了。水壶给我吧，麻烦你帮我去问一下我妈还有几瓶药水。啊，好的好的，没事。周凯哥在外面欠了一大笔钱，一堆债主疯了一样的四处找他。那你的意思，他现在不露面是为了躲这帮债主？谁知道呢？没准藏在哪儿，别打招呢。嗯。哎，他老婆你们怎么样？何欢仁仁不知道。你确定？我确定，他骗不了我。嗯、虽然你自信满满的样子，但是我还是不踏实。我们一定不能掉以轻心。我知道。啊，哎，最近行情怎么样？哦，那是相当好。嗯。只不过啊，老杨被盯上了，错过了融汇这一笔。没有了老杨，还有老王。只要行情在，什么都有。嗯。来吧。回来了，那个还没吃饭吧？你想吃什么？我给你做。不用了，我今天挺累的，有什么话明天再说吧。哦。不是，走走走走走走了。哎，妈妈怎么了？你你别过来，别碰了，别碰了。二零三一。咦，你二哥三哥回来了。你干嘛？你为什么要这种东西？没事儿，他们很温顺的，不咬人。啊、我从小到大最怕这种东西，什么鳄鱼、壁虎、蜥蜴。你把它弄走，把它弄走。没事儿啊，你看你吓的这。子墨，别碰它。没事儿，别跑，别跑，等等等。跑了，跑了，跑了，三哥。子墨，你别动、哎，你别动啊。三弟，三弟，哎。哎呀，三哥，别躲了，快点出来。不，找到了吗，子墨？没呢，藏太深。跑哪儿去了？这是。小点声，别吓唬他们。子墨，你别碰啊！啊，没事儿的。三哥，哦，不是你看好他，一会儿你二哥也跑了。你俩同人，你能不能把那个整掉？他们爬上来，抓到没有啊收到两份传真，好像是国外发来的。怎么，你先出去。
这这什么呀？这是？到底怎么了？我终于知道我凯哥为什么要借钱了，我也知道那些钱到哪里去了。他干什么了？一年前，他通过国外的财富软件买了原油期货。遇到原油期货问世以来，唯一的一次负数结算家，最终爆仓了。那一共赔了多少钱呢？折合人民币两千多万吧。两千多万？那这么大的事儿，你一点不知道？是啊，我竟然一点都不知道。这吴凯哥真不是个东西。反正事已至此了，你只能想开点儿。这生活还得继续，债还得慢慢还呢，是吧？二哥、三哥吓到了，走吧，把那盒子拉过来。不是他们自己跑的，是我给放的。我就说嘛，以他俩的智商，怎么可能开锁跑路呢？对不起。没事儿，他俩不回来了吗？那能不能把他俩送给我？你喜欢他们？啊？对。那行。那今天晚上让他俩陪你一晚上，但是明天一早，大哥就得把他们送走了。为什么？因为你妈怕他们。可是。你听大哥说。你妈呢？最近遇到挺多事儿的。你呀、啊，作为他的儿子，对不对？你也长大了，你得替他分忧。他不想看到的呢。就别让他看到。是。可是我喜欢二哥、三哥。那你爱你妈吗？爱。爱就对了。尤其我们男人呢，得有牺牲精神。你得为爱你的人和你爱的人牺牲和付出。你开心固然重要，但让爱你的人开心更重要。是。明白了，明白了，够爷们儿。那行吧，让他俩陪着你，大哥就休息了啊。嗯，谢谢大哥。
，早点睡啊。嗯，大哥再见。嗯。早，早。我有两个好消息，你想不想听一下？说吧。这第一呢，待会儿我就把二弟、三弟送走了，不让他们烦你。这第二呢，这房子你想租就租吧，我一会儿就出去找房子。你不怕？我暗中勾结我凯哥，悄悄的把房子卖了，跑路了。不至于。为什么不至于呢？我相信你不会坑我的。我为什么不会呢？据我这么长时间的观察，你跟欧凯哥不是一种人。你是不是还在外面欠着别人的钱呢？是啊，之前开饭店的房租还没给人家。你不是把房子卖了吗？卖房那点钱只供还供应商的钱。可是我之前卖车的时候也还了你笔钱啊。都给员工开遣散费了。那这样吧，你不用租房子了。我跟中介说，租这个房子的时候，客房还留给你住。那你这房子还能租出去吗？可这就是租房的条件、啊。不是，别这么麻烦了。之前我害你妈高血压，你都没怪我，我已经很不好意思了。啊、嗯。其实就算没有你，我爸妈也不知道这件事儿。不是，真不用，别跟我客气了啊！这段日子，谢谢你对我和子墨的照顾。不用客气，子墨是我四弟，照顾他是应该的。我一会儿会把我新的地址发给你，你放心吧，我不会跑，也不会躲的。吃点早餐吧，我已经吃过了这里边，慢点，慢点，慢点，慢点。哎，大哥，哎，你怎么在这儿？我和我妈刚搬过来的。我我也刚搬过来，就在这儿。我的太小了吧，还是对门。是不是？这就是传说中的缘分，对不对？那我放下之后来找你。随时来啊。拜拜。拜拜。你是为了监视我是吗？什么监视你？我是舍不得子墨。我不信。子墨。大哥爱你啊！爱我就请我吃炸鸡。OK。妈，你快点，不然我就迟到了。拜拜，拜拜子墨。哎
还信不信？唐总。记者可是又来短信了，记者呢已经到了工地的大门口了。如果你现在付款呢，还来得及。还有没人接？要不先进去看看。东西在后面。哎呦！哎，关门。哎，你好。干什么的？我们是记者，进去拍两个镜头就走。没看见几个大字啊？走走走走。那那个麻烦您，我们就进去看看，一会儿就出来。看看，我老总说了不接受采访。那那这样，你看我这机器也没开，对吧？我不拍，我就进去看看，看看我就出来。要不你先打电话吧。谢谢你了。那这些记者呢？啊，你放心，拉黑。唐总，合作愉快。昨天接到的一个热线，一位林先生反映大地穿小的精装房偷工减料，一次重耗。问题包括用工装地板代替下装地板，承诺的六十一米地暖实际上只有二十多米，还有薄管代替厚管等等这些问题。嗯。然后呢？今天我们俩出门调查的时候，还跟这位林先生通了话，他当时还催我们快点，结果等我们到了大地春晓门口，就再也打不通他电话了。被甩了，我觉得是被利用了，不是一样吗？不一样，怎么说？啊、哦，资料，这个是春燕查的大地房产所有的资料。半个月前，有人在贴吧里吐槽大地房产拖欠他的工程款，并且声称想找媒体曝光。春燕同时还查到，这个吐槽者的确经营着一家建材市场，也姓李。嗯，有他电话吗？有。过谁啊？谁啊？哎，你好，我是大地房产财务部的，我想跟您核实一下啊。您的那个货款收到了吗？收到了，收到了。哦，那记者那边……放心好了，我不会再跟他们联系了。好的，谢谢您。哇，真是卸磨杀驴啊！这目的达到了，就把我们记者扔一边儿。那我们这条新闻还跟不跟？他能收到钱，就说明大地房产那边确实存在问题。可是我们想了各种办法，都没能进到工地里面。让我想想吧，你们先去忙。行。嗯、吹烟。
。哎，这些用字不当的地方我都给你标注出来了，你自己可以对比看一看。行，谢谢何老师，你接电话。哎，喂，你好，新闻进行时。你稍等啊，富顺立交桥出现裂痕。富顺立交桥？嗯，你给我留着，记下来。白杨，富顺立交桥出现裂痕。我先过去看一下，来得及的话还能上个午间。你别去了，我有个事儿得找你帮忙。什么事儿？你记得我们两个曾经一起暗访过清水河边的一个楼盘吗？记得，那都快十二年前的事儿了。现在有一条新闻，情况差不多，你得跟我乔装去暗访。我们俩？那立交桥？实时新闻没什么难度，叫苗子去吧。行。打扮一下，打扮一下，好。这帽子可以哈，好看吧？勒得头疼，<笑>真的。但是很像一个强势的富婆。这已经是我能见到的。最夸张的一身行头了，你知道是干什么的吗？去什么英国看马会的。<笑>哎，记住了、啊，你老公还是十二年前一样，千万富豪。我老公十二年前就千万富豪了，这十二年后一点长进没有啊？那要不，亿万富豪，参加上市公司？可以，配得上我这身行头。怎么样 ？Good。<笑>了不起，我老公就有三家，这种嘛还是要看实力，你不去现场看实力根本不知道。是是是，需要看。我在外面看房呢，嗯，那我一会儿打给你啊，拜拜。两位女士看房是吧？我是这里的销售经理，给大家介绍一下。你们这房子看着风景不错，那一片全部都是环湖。是的，所以房子现在比较紧俏。女士需要多大面积呢？最大多大？你们最大有四百多平，才四百多，哼，那哪够住啊？我们的建筑面积虽然不大，但是我们的户型极其合理，体感面积在六百平米以上。啊，有几套啊？目前还剩两套，就两套。女士，您需要几套呢？我跟我老公一套，他爸妈一套，我爸妈一套。还有几个买房照买在一起的小姐妹，至少要六套吧。我们有那种两百多平，上下两层打通，也有四百多平。嗯，精装修对吧？是的，我们的装修标准呢都是八千元一个平方，主材都没有用一线品牌，全是用的奢侈品牌。那些品牌全部都是用来骗不懂的人的。我买房子就看两点：装修材料是不是环保，设计的空间是不是合理。这个您放心，我们的建筑材料的环保指标都是向欧盟的标准看齐的。什么时候交楼啊？明年年初。明年年初，那这个房子就已经成型了。是的，那带我去实地看看吧。呃，虽然已经成型了，但目前还是工地。哎，我老公之前就说过，他收购一家房地产公司的时候说，看房子一定要看工地。工地最能够看一个开发商的实力，可是您高跟鞋不太方便。那个谁在呢？行了，走吧。我们公司有规定，外人也绝对不允许进入。外人。
我是外人吗？我是客人，我来你们这儿买房，增加你的业绩，你知道吗？女士，不好意思，请稍等片刻，我请示一下领导。快一点吧，真的是好烦哦。樊总，那边有两位女士，她，她领导，就在这儿呢。林大，你在哪？有的。湖畔家苑，我在大地春晓这边。你那边看房看的怎么样？哦，是吗？那房子不错啊。好啊好，那你等我，你等我，我马上过来啊！我在这边真的是好烦哦、啊。啊，我马上过来。两位女士好，我是这边的销售总监，我姓樊。来，这是我的名片。听说两位要去工地看一下，是吧？对呀、啊，我不去空地看，我怎么知道你们的实力啊？哦，因为公司有规定，在工地没有完工之前呢，是不对外开放的。不过，啊，对尊贵的客人，我们也是区别对待的。那等一下呢，就由我亲自带您参观，为您讲解，怎么样？你是这儿的经理是吧？啊，销售总监。你还蛮懂事的，去吧，走吧。啊，呃，在参观之前呢，还有一点需要声明的，因为涉及到商业机密啊。那个进入工地以后就不允许再拍照、再录像，还包括录音。你们这些小开发商啊，真的是格局太小了，以为自己是谁啊？走吧。哎、啊，谢谢李姐。哎，请跟我这边请。真的是好烦啊。那我们采用了四进六户的舒适的梯户比例啊。哎，来来来，这边请。再加上呢，三点五米大尺度的朗厅，让呢这个业主每一步回家的路啊，都具有仪式感。<笑>这就是我们的设计理念啊，让他们能够找到家的归属感，<咳>很注意。哦、哎呦，对，怎么了？没事吧？路什么都不平的。哦，对对，这里有个。小心小心，靠边靠边靠边。来来来，来来来，小心小心小心小心小心。哎，小张，来来来，那个拿过来，垫一下脚。快快快，没事吧？你这什么情况啊？哎呦，实在不好意思，实在不好意思。你看这都肿了，这怎么回事啊？这个工地。哎，实在不好意思。有药吗？呃呃，小李，赶紧去买点跌打损伤的药。好好好，弄些冰敷过来啊。好好。工地还没完全完工呢。行了行了行了，没事了。你把这些地都清一清，好吧？好，好嘞，好嘞。在哪儿啊？慢慢走吧。哦，那行。我想。那那好，哎呀。在哪儿啊？在里面，里面，里面，请。哎，你清理一下这个地面吧。哎，好好好。哎，小姐啊，不好意思啊。哎。大门这么小啊？啊，对。呃，正在铺地暖，不过我们这个地暖管子呢，都是德国原装进口的啊，包括温控器也都是互联网最新的温控。呃，你采的这些辅料啊，我们也都采用了国内一线大品牌。你看，这都一个坑一个坑的。您放心，这些辅料……嗯，什么味道啊？你们在烧什么东西啊？啊？没有啊。是不是什么电线短路？你不要烧死人，你赶紧去看一看。那个小张，赶紧去看一下，是不是工人在烧东西？哦，是在那边、啊。好嘞，好嘞，小张。吓人啊！啊，我我让他去看看。我们上看看吧。啊，好，来，这边请。你先上去吧。好，好，好，好，好，小心啊，白小姐。来，来，来，来。没关系，你不用我不用管我。好，好，好。好，没问题。这楼上呢有三个房间，还有三个独立的卫生间啊，空间还是蛮大的。保温杯，可以给我看一眼吗？不行。啊，那个谁，我得检查一下。何小姐不喜欢别人动她的东西。你是怎么照顾人的？我的水呢？在呢。怎么照顾人的呀？渴都渴死了。嗯。嗯，你这泡的什么东西啊？茶。什么水泡的？矿泉水。pH 值多少？不知道。钙镁离子含量多少
不知道，你什么都不知道，你给我泡茶？你来的时候老宗没有给你培训好吗？给我泡茶 ，pH 值不能高于七，钙镁离子含量每公升必须低于八毫克，听懂了吗？樊总，我都检查过了。没有发现过人烧东西啊！哦，没事了。你这个房子都太小了，有没有楼王看一下？啊，有啊有啊有啊！我们还有一个四百平的。四百平楼房。对，来，我带你去看。来来来，开玩笑。啊，没关系，我们这是小户型嘛。那何小姐，您慢走。行吧，回头我就让那个谁跟你们联系吧。好的好的。好的，嗯，好吧，啊，那就这样。好，你走，何小姐。嗯。我累死了，怎么样？挺好的，该拍的都拍到了。哎呀，哎呀，我头都疼。像我们以前啊，哪需要像现在这样，随便拎个包，包里藏个 DV 就拍了。那不是因为有一回，你频繁的调整拍摄角度，然后被人发现了吗？之后我们就没怎么用这招了。哎呦，那次你真的是太厉害了。急中生智，突然发扬巅峰，转移人家的视线。哎，你演的真的太像了，你那个口吐白沫，那沫哪儿来的呀？要你管！<笑>真的太像了，我现在想想都觉得好笑。<笑>你不是也救过我吗？你还记得吗？去黑中介那回，好多人把我给围住了，还是你带着警察及时赶到，把我给救出来的呢。那次还不算最惊险的，你记不记得有一次我们俩去暗访那个地下赌场？哇，当时那五个大汉直接把我们给围住了，要不是你把那电闸给拉下来，天哪，我们直接连命都没了。我觉得，救我们的不是我拉电闸，是你最后大喊的那一声“警察来啦”！哦，我喊了吗？哦，我真的喊了。<笑>我一点都不记得，我真的不记得了。婉娟，不管怎么说吧，那个时候跟你在一起，就觉得挺踏实。哎呀，其实那时候啊，我也挺踏实的。不管我干什么，都有你在后面替我垫后。哪像现在啊，动不动就在背后捅我刀子。疼吗？疼啊！哎呦。想想都疼、啊，不行，这也疼。那、no, 这是今天的数据。这到访量和成交量比昨天都下降了。今天是周一，所以有所回落。不过，今天来了一个大客户，他有意向要拿下我们所有的大户型，是吗？但是他提出的条件也很苛刻，我也做不了主，所以还是请唐总来定夺了。他看的哪几套？两套四百平的，还有一套两百平的，一整个单元。是不是啊？嗯，什么来头？我也不太清楚，就听说她老公身家几个亿，还有三家上市公司。哪三家？嗯，他没有透露，不会是老徐他老婆吧？应该不是吧？我听说老徐他老婆平时很高调，这出入都是什么迈巴赫、劳斯莱斯这类豪车。但今天这个富婆啊，只开了一辆二点零的路虎，很低调啊。是自己吗？嗯，就俩人，还有一个女的。哎，就这辆，这停停停，倒过去。嗯，这放大，这记住。我回来了。哎
。云云，你怎么看起来这么累啊？别提了，我今天踩外景，十五楼停电了，没电梯，我爬上去。你也太敬业了吧！哼，我这不是敬业，我是倒霉。甜甜，粉扑给你放桌上了。哎，好。甜姐，你快看看，我这脸能入折磨板吗？嗯，应该可以。太好了，那我等一会儿。啊，行，哎，你先在那等一会儿。哎呀，喂，乔乔，表姐，你回国了？嗯，前天回来的。哦，你现在在哪儿呢？我一会儿来找你。我在瑶塘公馆呢。你怎么在那儿？那咖啡馆都过气了。这是我跟周佳琪当年最爱来的地方。你现在和他在一起、啊？嗯，是的。你俩不会旧情复燃吧？那就要看他怎么表现了。嗯，我大概五点半这样过来，你们还在吗？在的，等你过来一起晚饭吧。行。哎呀，田姐，那个我三点半来找你，行吗？呃，可以。好嘞，一会见啊。不期而遇，会隐去生机，或只是偶尔时光里过期。同行的路为什么迟疑？眼前的你像晴空，也像。故事走走停停，结局还若陷若迷，在误会中被你，又在梦里憧憬。如果爱也能有回应，把昨天的自己褪去，是否就能让你？